le damos la bienvenida al Rodo Negri. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. Oh, ah, Bienvenido, ¿Cómo va, gracias. Gastón? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente, igualmente. ¿Qué te puedo decir? No sé. ¿Vos estás, no sé. ¿Me estás mirando como para que diga algo? Y, sí. Eh, estoy sorprendido eh, por la clara explicación de Asahín de recién. Mm -hmm. Qué eh, maravilla estos jóvenes técnicos, intelectuales, políticos, este, que pueden en tan poco tiempo resumir, hacer una radiografía del país. Claro que el mensaje que te llega es un mensaje duro, es un mensaje muy, pero muy eh, desesperanzador, porque eh, si uno ve que la cosa está mal, aguarda con lo que se viene, dijo el paisano, no, si es que el presupuesto este, 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 que prácticamente receta, está aprobado. La receta, la receta neoliberal es el aceite de resino para cualquiera de todos los males. Vos tenés cáncer, te dan aceite de resino. Este, y ya este, este, Tal cual, te pero, resfriado, te dan lo mismo. Eh, veneno para cualquier, para cualquier enfermedad, el remedio es el veneno. Morite, que yo necesito lo tuyo. Yo me acuerdo que alguna vez leí que Maquiavelo, en época de crisis, recurrió a los escritos de Tito Livio sobre el Imperio Romano, las historias romanas, uh -huh. porque ellos tenían que la historia era cíclica, que volvía a repetirse. Yo creo que tenía razón Maquiavelo, pero no siempre las circunstancias son iguales. Cuando asume este gobierno, yo me acordé de la década infame, de la época de los conservadores, del fraude patriótico, de la entrega, del pacto roca Runciman, etcétera, etcétera. Pero en aquella época había un dicho que era los conservadores roban, pero hacen. <risa> eh, eran otras épocas. Estos roban y ni siquiera hacen. ¿Por qué? Porque eh, ya la obra pública solamente ha dejado de ser un, una herramienta de corrupción y hoy la herramienta de corrupción se centra en el aspecto financiero. Eh, ni siquiera hacen, roban eh, pero yo, ni siquiera yo tengo, hacen. Yo tengo en la, en la figura de Andrés Asiaín, de Kisilov, de, eh, bueno, de quien era su, su segunda en el Ministerio de Economía, o en Costa que era el Secretario de Comercio. Feletti. Eh, Felet, no, eh, no Felet, sino el último, el último que tuvo, que habitualmente está en el programa, en uno de los programas de 5 en la noche, creo que el de los lunes. Eh, veo en esa camada de, de jóvenes técnicos, como vos mencionabas, un aprendizaje de los modelos políticos latinoamericanos donde es evidente que se puede, que hay otra, que hay otro escalón, que es mentira lo que dice el presidente de que este es el único camino, eh, aunque sea el camino neoliberal o cualquiera otro, eh, no hay uno solo, hay varios, y, y los que tienen un contenido latinoamericano son probablemente los, los más eficaces, porque van rápidamente, y Bolivia es una muestra de eso, pero lo fue Latinoamérica, eh, con, con Mujica Correa eh, Correa, Chávez Lula, Néstor y Cristina Lugo, eh, Lugo mismo eh, se demostró que había que hay otra posibilidad el tema es dar la pelea probablemente eh, sufriendo digamos, fíjate vos eh, cómo vuelven las palabras de Dadi Brieva, suframos, yo quiero que se vayan ya, pero el, como el término democrático es diciembre de 2019, que se vayan en ese momento y mientras tanto aprendamos a que no tenemos que volver nunca más a este camino, nunca más a este camino. Ahora, estos jóvenes como, insisto, hacia ahí, etcétera, etcétera, eh, hay que tenerlos un poco más en cuenta al reestructurar nuestra visión política de la cosa. Ellos ya tienen esa visión política y la cargaron dentro de su programación 
eh, de visión económica de la cosa. Es evidente que eh, aquel, fíjate vos, tanto decían este atrevido de Kisiliov que, que va sin corbata a, a dar los informes al Congreso y ahora la moda pro es andar sin corbata. Eh, es decir, hasta en eso, hasta en la forma de mentir, no mintieron. Hasta en eso. Yo creo que eh, a veces, más allá de que coincido con todo lo que acabas de expresar, a veces va más allá de lo que es eh, solamente el tomar conciencia de una realidad y de ser lo que uno es. Porque acá hay un problema, nadie asume ser lo que es. Entonces, aquella persona de clase media que eh, te despotricaba en contra de los negros que le llenaban el restaurante y que no tenía silla para sentarse, y hoy no puede ir al restaurante, empieza a percibir que los negros era, no, lo, eran lo, lo, lo él. Dijo, lo dijo Mayra Arena el otro día cuando, cuando criticó muy duramente el libro de, de Felipe Solá. Eh, Ahora que no pueden pagar la luz, se dan cuenta que ellos eran los negros planeros Tal cual. y subsidiados que criticaban. Tal cual. Se dieron cuenta que se estaban comiendo el espejo. Alguna vez, esa sí es la teoría, de que la, dice que los argentinos este, no, no se bañan porque se les empaña el espejo. Hay una cosa que Yo es... Propuse romper todos los espejos del país. Es notable, hay, hay un estudio... Este, sobre las villas de emergencia donde eh, va el encuestador a preguntar este, sobre la villa y el, el encuestado le dice no, no, esto no es la villa la villa empieza en la otra cuadra que es donde ya no hay asfalto y hace una cuadra más y le pregunta sobre la villa le dice no, no, esto no es la villa la villa empieza una cuadra más allá donde no hay luz Ninguno se asume como lo que es. Y hasta que no tomemos conciencia de lo que somos, no seremos capaces de defender lo que nos corresponde. Pero bueno. Queda lejos de Estados Unidos, digo, porque la caravana arrancó por Centroamérica, pero en cualquier momento. Eh, el tema el es el siguiente: en, durante los gobiernos anteriores, Estados Unidos tuvo otras prioridades y descuidó el patio trasero. Eh, ahora ha venido a recuperar el patio trasero y no tiene miramientos para eso eh, hay que tomar conciencia de que eh, esto va mucho más allá de un señor eh, rubio y de ojos celestes que vive mintiendo y que se contradice permanentemente esto tiene una raíz más profunda y tiene que ver con eh, la vuelta a los viejos imperialismos de los cuales nos habíamos olvidado ¿Por qué? Porque las corporaciones transnacionales y la globalización habían hecho eh, perder el protagonismo a las naciones como tales. Los gobiernos actuales, y eso es uno de los errores de lectura que hace este gobierno desde mi humilde eh, punto de vista, es no es comprender que eh, las naciones han vuelto por sus fueros y que... Eh, ya no es como era hace 10 años atrás. Yo creo que lo están haciendo a propósito porque tenían un compromiso anterior. Puede ser. Macri es socio de Singer. Y lo primero que hizo fue pagarle por encima de lo que le debíamos a Argentina. Y además, al estatizar la deuda, todos los demás giles que caminamos y compramos chicle y pagamos IVA, estamos pagando la deuda que nos dejó Sebel, Macri las cloacas de Ruseló, etcétera, etcétera. Todo eso lo estamos pagando el resto de los argentinos. Incluso el que va a comprar un libro, siempre lo digo, el que va, la señora que la como la mamá no tiene plata, la abuela le compra un litro de leche al, al nene, y está uh -huh. pagando IVA. Sí, sí. Y, eh, y el que se emborracha para olvidarse que no tiene trabajo, cuando compra el vino paga IVA. Entonces, esos... Ese es el gran saqueo de estos hijos de mala madre, que el saqueo que no tiene perdón. Pero bueno, dijémoslo. Este, vamos sí, vamos a la, a la literatura, literatura, Juan. Vamos a la literatura. Hoy traje un cuento que eh, se llama El espejismo de lo real. Ah, bien. Ah, sí, estamos en la onda semifilosófica. 
El cuento dice lo siguiente. ¿Qué es real y qué no lo es? ¿Por qué creemos que algo es de una manera y no podemos ser confrontados por otra persona que observando lo mismo cree haber visto algo completamente diferente? Realizaba estas reflexiones en la mesa de la confitería Riz que está sobre calle Galarza justo desde donde se puede observar la Plaza General Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay con una taza conteniendo el cortado de costumbre y un vaso de soda muy lejos del espectáculo hermoso de la primavera explotando en los canteros del principal paseo de la ciudad cuando, como decía un amigo, los días comienzan a alargarse y las polleras a cortarse Allí estábamos nosotros, completamente compenetrados con nuestras especulaciones semifilosóficas. Eduardo, sentado enfrente, me escuchaba con interés. Te cuento que después de más de 40 años de trabajar en una empresa de seguros, he visto muchas veces esta misma situación. Viene un asegurado a denunciar un siniestro y relata lo ocurrido. En su misma declaración nombra varios testigos. Cuando ellos declaran, su versión de los sucesos no coincide con la del protagonista, y es más, muchas veces difieren entre ellos. Entonces me pregunto, ¿qué es lo real? La verdad, sigo, que tu argumento me sorprende. Tal vez hay casos en los que puedan existir diferentes versiones o visiones, pero hay cosas que son como son y que no son de otra manera. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Esto es cuestiones objetivas y se acabó. Te equivocas. El blanco y el negro son solo matices de gris. Disculpame, pero vos estás chapita. No, para nada. Fundamentame por qué. Vamos a otro ejemplo. Si te digo que describas una habitación, me vas a, a dar una detallada descripción de la misma y lo vas a hacer desde el lugar donde estás observándola. Si otra persona ubicada en otro lugar de la misma sala realiza idéntica tarea, no necesariamente detallará la realidad de la pieza en la forma en que vos la describiste. Por otro lado, nuestra visión abarca en el mejor de los casos 180 grados y la realidad se da ni siquiera en 360, porque además de dar vueltas, hay una arriba y hay una abajo. Me parece que confundís las cosas y además me estás confundiendo a mí. A ver si te lo aclaro mejor. Vamos a una situación hipotética. Fíjate que muchas veces... Cuando comentamos una situación, cada uno de los que mira puede estar viendo una cosa diferente o distinta respecto de lo que observa el resto de los presentes. Diferimos respecto de lo que cada uno interpreta sobre lo que está ocurriendo. Uno, para dar un ejemplo, puede decir, viste cómo él le habló, la destrató. Y el otro, afirmar, pero si apenas respondió la agresividad que recibió, ella claramente le estaba gritando. Y un tercero, reflexionar, pobre vieja, se ve que tiene un problema de audición. Lo que es objetivo es objetivo. Lo tuyo es una argumentación falaz. No me compliques la vida. No es así. Demos una vuelta de rosca. Nuestros sentidos tienen un piso y un techo. ¿Quién puede decir que no existe nada por debajo o por encima de ellos? Si das un paso más, te pregunto. ¿Acaso los perros no tienen un oído que escuchan siete veces más que los humanos y eso les permite anticiparse a nosotros en cuanto a lo que escuchan? ¿Acaso no pasa lo mismo con el olfato? ¿Por qué no pueden existir cosas que solo estén fuera de nuestra percepción? ¿Podemos decir que hay cosas que no existen solo porque nuestros sentidos no son capaces de detectarlas? Ah, entonces deduzco que lo que vos decís es que nadie puede ser un testigo válido solo porque sus sentidos no abarcan todo lo que puede ser percibido. No. Esto te lo marco como un extremo, pero convengamos en que cada uno ve una cosa si no que interpreta lo que ve, y eso es lo que relata, cuenta o cree ver, y allí está la naturaleza de las diferencias, de las divergencias. Estábamos en plena discusión y exposición de nuestros argumentos cuando llegó Julio, de baja estatura, algo redondete, que ronda los cuarenta y pico de años y es docente. Estudió magisterio y después profesorado de historia, y más tarde, con mucho mérito, llegó a la dirección de uno de los establecimientos educativos más prestigiosos de la ciudad. Ama su profesión y vive dando cátedra, aunque no esté en el aula. Casi silenciosamente se ubicó en la silla que da frente a la ventana donde se puede observar la belleza del principal paseo uruguayense. Su actitud claramente apuntaba a no querer distraer el desarrollo de las argumentaciones en debate, pero cuando se hizo un silencio casi aprovechando el respiro, 
espolvoreó algo de pimienta sobre la ensalada que le acababan de servir y se dispuso a darnos la lección. Lo que ustedes conversan no hace más que certificar la ley que acuñó el poeta español Ramón de Campoamor cuando sentenció «En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira». Es así, y no hay con qué darle, pero ustedes se están olvidando de un nuevo elemento en esta discusión, desde mi punto de vista sustancial, ya que no tienen en cuenta lo que se denomina lo virtual. Es decir que, según la propia definición del término, solamente existe de forma aparente, algo que está tan de moda a partir del desarrollo de las modernas tecnologías. Eduardo pareció sorprendido e interesado, y su mirada invitó a Julio a continuar con el discurso. Muchas veces nosotros imaginamos que una cosa es de tal o cual manera cuando en realidad no lo es. Recibimos influencias para que imaginemos o pensemos que algo deba ser de tal o cual forma. No olvidemos que tenemos un bagaje de conocimientos que nos inducen a formarnos tal o cual idea, que nos incorporan a través de la enseñanza o de los medios de difusión parámetros, esquemas o formas de ver, de analizar, de interpretar las cosas. Así algo puede ser pero puede no serlo. La verdad es que si estaba un poco confundido, me confundí mal. A ver si te explicas un poco mejor. A ver si encuentro una forma sencilla de explicarme. Ustedes tienen una cuenta de Facebook. Imaginemos que sí. En ese sitio se comparten noticias, hechos, fotos y toda una serie de cuestiones entre los que se llaman, entre comillas, amigos. ¿Es así? Totalmente. Soy un adicto a las redes sociales, se apresura a confirmar Eduardo. Más de una vez, continúa Julio, encontramos en alguno de estos, vamos a llamarle amigos, una serie de coincidencias y nos identificamos total y absolutamente con sus ideas, conceptos, nos gustan sus comentarios, ponemos que nos gustan sus cosas y ellos ponen que les gustan las nuestras. A veces hasta se dan pasos que van más allá dirigiéndose mensajes personales, estimado amigo, querido amigo que después de tanta identificación personal y emotiva vamos caminando por la calle y nos cruzamos con el supuesto amigo y él no solo no nos escucha, sino que nos ignora totalmente. Entonces les pregunto, ¿cuál es el real? ¿El amigo macanudo con el que me comunico todos los días por el Facebook o el señor que nos ignora olímpicamente cuando lo cruzamos por la calle? Y bueno, es obvio que el real es el que cruzamos por la calle, se apresura a responder Eduardo. No, dice Julio. ¿Cómo que no? Si el que le da origen al que vemos en la computadora es el real que cruzamos por la calle. No importa eso, insiste Julio. Para nosotros ambos son reales. Uno es un amigo que nos da satisfacciones todos los días con sus conversaciones y comentarios y con quien tenemos un diálogo afable y amigable. ¿Eso no existe? Sí que existe, al menos para nosotros. Otro es el señor que viene caminando por la calle y que nos cruza sin observar siquiera que pasamos a su lado. ¿Eso existe? Sí existe. Es una persona de existencia real, como diría un abogado. Ambos son reales. Ambos son reales. Y tenemos la posibilidad de elegir cuál, al menos para nosotros, existe y cuál no. Porque podemos ignorar a ambos o a cualquiera de los dos según nuestro criterio. ¡Chupate esa mandarina! ¡Qué buen argumento, Julio! Y entonces, ¿a qué conclusión llegás? Eh, para mí es muy sencillo, dice Eduardo. De ahora en adelante, el real será el amigo que tengo en la red social y que me cruzo y me hace sentir mal todas las mañanas. Es un sorete al que no le voy a dar ni cinco de bolilla. Remató Julio, poniendo punto final a toda especulación. Bueno. Y hablando de poner punto final, este, vamos a entrar a salir, Gastón, ¿eh? con el aporte de, de Rodolfo Ney. Bueno, que siempre nos deja en este estado así de... Sí, eh, a sí, pesar de todo lo sí, que pase... Con ganas de, de seguir la pelea. ¿eh? Hay, una, hay una expresión de, de Nietzsche que va muy a cuento con este cuento, Ajá. que de alguna manera es la que inspira el cuento. Los hechos no son sino interpretaciones del mismo acontecimiento. 